Hello， 米娜様，こんにちは、KT です。北海道平地终于降大雪啦！十一月三十，札幌迎来今年二零二二的初积雪。那拿起我的相机，赶紧拍下这一片白茫茫雪白世界，要跟大家分享了。而这支影片除了带大家逛逛必去的札幌大通公园，我还要乘坐札幌市电来个一日游，实际探访目前 Netflix 最夯日剧。First Love 的拍摄景点，那话不多说，就跟我去看看吧。Hello， 米娜妈妈，こんにちは、KT です。我现在来到札幌大通公园，札幌下雪啦。呃，我今天呢就是起了个大早呢，然后就特别赶快呢，就是来札幌这边。其实看新闻呢，今年的札幌呢，这个最初的初积雪呢是在十一月三十日，然后虽然今天已经是十二月二号，但是想说就赶快来拍雪。今年的雪呢，据说呢都是比以往还晚很多的。是的，说时迟，那时快，想起来我们今年十一月初才看到旭月初灌雪。但是今年北海道平地的雪来得特别慢，一直到十一月底左右，气温还偏高，更下了好几场雨。这期间虽然也下了初雪，但很快又融化，不禁让人担忧是否地球暖化又正加速了脚步。不过在十二月初，终于看到札幌初积雪啦。虽然久违没看到雪的我，也是很雀跃，不过也意味着。北海道漫长的严冬将开始啦！如果大家看到现在这个就是大通公园最新的情况，虽然雪看起来没有很多啦，所以我没有穿雪靴出来。现在还没有积很多，哇！然后这个枫叶差不多现在都已经掉光了。我这边看到可以看到好多巴士哦。这边现在晚上呢？这边现在晚上应该都是圣诞市集了，这边晚上都会亮灯了，还蛮漂亮的。然后这边旁边走下去都是地下铁，然后杂网车站就在那边。从杂网车站呢那边下车呢，地下街走来这边大通公园其实很近的。Sapporo Wide Illumination 从四点半开始，然后它在很多都有会场，在杂网站前呢、啊。还有什么南一条、南口，它这边都有写。这边这个圣诞市集，早上白天就有开了、欸，哇，还蛮漂亮。很，然后他们这边就有在卖一些吃的了，然后这边还有桌子让大家买了，可以在这边吃。晚上应该会更热闹的。哇，这边有人追了一个小雪人，超可爱的哎，嘴巴还是一片叶子，看起来好像戴口罩哦。我现在呢，逛完大通公园呢，然后我现在在札幌市的路面电车这边，然后我要来坐路面电车去李小路看看喽。如何第一次乘坐札幌市路面电车？我当天先在大通地铁站窗口拿到了地下铁路面电车使用导览。上面都有清楚写着路线图跟时刻表，地铁站窗口或是路面电车内也可以买到一日五百元乘车券。从大通地铁站十号出口走出来，就会看到附近的西四丁目站。从西四丁目站沿着外回线搭乘，就可以前往李小路喽。这边让大家看一下札幌路面电车的这个路线图。这边是离大通最近的，我刚才就是从西市丁目这边坐过来，然后我是坐这个外回线，然后我现在就是坐到李小路这边，然后我要先在李小路逛一下，然后再继续坐一圈看看。如果呢你想要坐这个路面电车呢玩一整天的话，你可以直接搭车。然后在列车里面跟司机买这个一日券，因为这个一日券一张只要五百元，因为他们坐单程的起码也要两百两百日币，然后这个一日券五百日币会比较划算哦。现在就来到李小渡商店街这边咯，来看一下，这边的雪就比较没有那么多了，基本上路面上的雪都已经融掉咯。
，哇，好久没有来李小路了，这边应该感觉也是很多可以逛的。那边就马上看到一个东基后铁了。我现在呢来到李小路这边的这一间罗特利亚杂幌中央店，然后呢，据说呢这一间店呢就是现在很夯的那一部日剧《First Love》的其中一个取景地点哦。呃，来这边吃个点心呢，然后再继续逛杂幌。我看我点了一个 set， 还蛮简单的，就是反正就是有薯条，还有鸡块，然后还有一个虾虾排汉堡。然后还有一小杯这个热拿铁。最近在 Netflix 很夯的新日剧《First Love》，不知道大家追了没？据说掀起了久违的日剧风潮呢。我看了一点点，里面确实超级多北海道场景，其中一幕就是女主角坐在这边望向窗外的场景。有机会来到这间李小璐的 Lotelia， 不妨来朝圣一下喽。料金は大人200円、子供100円です。お子さんが通常のカードを利用する場合。あ、我现在呢、从李小路那边呢、继续呢、坐这个路面电车过来。然后我现在下一站是要来到中岛公园这边、中島公園。然后呢？听说呢，这个呢一样是那个《First Love》日剧的场景哦，那就带大家来逛一下吧。哇塞，这边雪感觉积的更多哎！我、哦、这边都雪白一片了。到了，就是这边附近，中岛公园。刚才呢，我从那边路面电车那边下车之后呢，走来这边呢，不到五分钟。还蛮快的，就到中岛公园这边喽。哇，这边也好漂亮哦！位于札幌市区的中岛公园，紧邻市中心跟博野繁华地带，但占地面积广大，也有丰富的自然景色。据说春天可以赏樱，秋天也可以赏红叶，冬天还可以玩步行滑雪。里面还有许多文化设施跟历史建筑。如现在看到的风评馆，据说是北海道开拓期建造的西式旅馆，还有明治天皇入住过呢。其他还有札幌市音乐厅、日本庭园、札幌天文台等，可说是一座非常值得探访的公园呢。现在积雪，应该是七八公分左右。还不是最后的时候啦，不过好几连续好几天都下雨，然后没有积雪，才下了两天的大雪就突然积蛮多了。哇，大家看这一片，白茫茫的，而且那边这边有一条小河川，它上面都已经结冰咯。哇，而且这边都已经拉了这个封锁线，不是不能下去的。哇，不过这边看起来哦，好漂亮哦！哇，河川的这个水面都已经结冰咯。哇，感觉好冷哦。今天呢，目前还没有什么风，目前呢也没有在下雪。如果说风变大，然后开始下暴风雪的时候，那就真的是会更冷了。我现在反正我今天只是简单的穿了一件羽绒外套，然后里面搭了一件长袖，里面跟发热衣差不多都是这样子。不过有时候进到室内会很热，所以我里面还会穿一件排汗的 T 恤。我刚才看到有人拿着两只雪橇，然后他的脚上穿的好像是那种可以滑的那种雪鞋。然后因为这边感觉都，这边感觉旁边都很空旷，那边，然后他们就踩着那个雪鞋跟雪橇，在这边可以这样子滑来滑去了，就好像有点像运动那样子了。哇，看起来我就觉得好酷哦，这个是
札幌市民特有的运动吗？哇，在中岛公园里面呢，这边就有一个札幌的这个天文台。那一个日剧里面，好像男女主角他们这边也有出现的场景，他们有一起来天文台这边看火星的样子哦。哇，这个看起来好酷哦。这家上面有圆圆的感觉，里面就是有望远镜哦。哇，它现在刚好还有开，而且哇，真的还可以看到火星哦。我进去看一下哦。现在进来这边，这也太酷了吧！这边真的有望远镜可以看呢。可是现在管理的人员说，因为今天天气阴阴的，所以什么都看不到。哇，而且他们这边还贴了好多照片哦。不知道这个是不是他们这边拍到的？哇，还有银河哎，哇，超浪漫的。哎、欸，一つ欲しい見えます。哎，でもなんか小さいですね。嗯。これ補正？補正？嗯，ベガ。ベガ？哎。哇哇，見見ました，好奇見ました。嗯，就是 Netflix， 对，就是他们日剧出现的场景，就是在这边呐、啊。哇，就是在这边。哇，太酷了。哇，不过他们开放的时间还蛮特定的。他们这个都是有特定的、特定的星期几开放的。啊，我刚才去完这个天文台，哇，实在太酷了。他们里面的人还蛮亲切的。哇，他都有讲解。虽然今天是白天。没办法看到什么星星，只有看到一颗比较亮的。而且他们十二月只有开放三天哦，大家应该可以上网查一下。我刚才拿了一个这个纸，晚上可以来看，不过可能还是要打电话先预约一下，但是是不过是免费的哦。啊，这就是杂网式天文台这边啦。OK， 那我现在逛完这个中岛公园呢。然后我要继续走回去搭路面电车啦。我现在又坐四电来到这边是中央。区一所前的这一站哦，然后我现在要去一家很有名的咖啡店。我这次来到的是北海道最具代表性的咖啡——深宴咖啡，位于中央区这边的二号店。从札幌市店中央区一所下车走过来，只要五分钟，一进到店里就被浓浓的咖啡香味吸引。中间的大桌子，听说还是从北海道大学研究室搬过来的作业桌。店里装饰整个让人感到悠闲放松。这里咖啡的特色在于自家陪间，有一杯跟一壶可以选。我直接点了一小壶浅摩卡试试看，这一小壶可以喝到两杯的量。店员也有付给我一小杯牛奶跟糖可以加。这款浅摩卡不会苦，倒是有一股非常特别的酸味，说是有柑橘系的果香味。让我觉得味道非常特别，即使是讨厌苦味咖啡的我，也可以非常容易入口。在这里喝咖啡，也可以看看对面的街景跟来往的市店，可以体验到非常特别的咖啡时光。哇，他这边还有卖很多咖啡包哦，深宴的咖啡，一包七百五，还好，还蛮便宜的。我今天就是喝这一款浅摩卡。OK， 我现在就坐路面电车呢，回到西四丁目，就是最离这个大通公园最近的这一站这边，然后就已经结束了我这一天坐这个路面电车一日券的之旅啦。我现在呢，大通地铁站的这个三十五号出口走出来，然后我现在要走去二条市场，这个是最接近的一个出口。然后我要去那边吃个晚餐，再回家、哦。我现在就到札幌二条市场这个大鸡这边，这个据说是必来吃的海鲜洞啊。虽然我没来过，不过就来看一下好了。
。哇，而且它这边还有晚餐限定的价格，是四点以后限定的价格。看一下，沙西米退休菇，这个才一千日币耶！哇，因为我现在没有很饿，但是如果你想吃海鲜冻，海鲜冻也是很多种的，超多种的。还有一个什么大鸡冻一七八零， 1780, 看起来都不贵。一进到店里，座位上也看到有平板可以点餐，非常的方便。点冻饭跟定时的话，还可以加三百八十日币换螃蟹味噌汤，所以我就点了一份生鱼片定时套餐加螃蟹味噌汤，这样才一三八零日币，真的是非常划算。鱼片看起来也蛮新鲜跟大片的。有尾鱼、虾子、凡利贝跟鲑鱼等等，螃蟹是花笑蟹，不知道是不是刚到晚餐时间才下午五点多，店里非常少人，但也很适合一个人来用餐。可能因为疫情，店里的位置都隔着一小区一小区，这也就是为什么我喜欢日本，其实还蛮多一个人用餐友善的店啊，生鱼片还蛮大一片的，很新鲜，好吃。算是第一次来就非常惊艳的店，下次还一定会再来。哇，我现在又走回大通公园这边了。这边晚上的这个圣诞 illumination 已经点灯咯。哇，好漂亮哦！哇，大家看一下，哇，这边太漂亮了吧？这边很适合情侣在这边拍照哎。哇，这边晚上也太浪漫了吧！可惜今天老公要上班，我一个人自己出来拍片也算工作啦。但是阿明就来跟我说，这个 illumination 呢是不适合情侣两个人来看的。他说呢，不要让呢有这个传说呢，情侣一起来看这个 illumination 的话会分手。我也不知道，反正我今天是一个人来看咯。哇，这边真的好漂亮哦！哇哈，大家其实也不用那么在意传说啦，一个人、两个人看都好啦。大同公园的晚上，圣诞节快到了。OK， 好啦，那这就是我这次的影片，带大家来看札幌的这个初积雪啦。然后希望大家会喜欢这次的影片，然后喜欢我的影片。还是记得帮我订阅、跟按赞，还有分享哦。然后还有记得开启小铃铛哦。那我们就下个影片见喽，拜拜。